Ciao ragazzi, nuovo video. Vista la curiosità che ha suscitato la parete alle mie spalle, ho deciso di dedicare il video di oggi alla mia collezione di action figure, eh, quindi farò una rapida panoramica eh, della collezione, sarà rapida perché i pezzi sono molti e non mi voglio dilungare eccessivamente. Premetto che eh, il video potrebbe turbare la sensibilità di qualcuno, visto che sono ben consapevole che una discreta fetta di collezionisti eh, tenga le action figure nei blister originali eh, e molti considerano aprire il, la confezione una specie di barbaria perché il prodotto si rovina, perde di valore, prende polvere, tutte motivazioni assolutamente valide che io sottoscrivo, però a me piace esporre i personaggi e metterli in posa quindi spero che mi perdonerete. Come anticipato eh, la mia collezione predilige le action figure di Freddy Krueger perché sono una fanatica della serie Nightmare quindi come potete vedere ne ho parecchie, ovviamente tutte diverse e ho dedicato proprio dei settori interi cercando di tenerle separate dal resto. Eh, sono action figure eh, di varie marche, di varie dimensioni, molte eh, quelle classiche, insomma 7 pollici che sono circa 18 cm, la maggior parte NECA. Questo è uno dei miei pezzi preferiti, un mini busto, una piccola statua numerata e limitata NECA. Eh, questa è una delle ultime uscite che io eh, adoro, Freddy la Nightmare 2. Eh, poi vi mostro alcuni eh, pezzi eh, doll sideshow, eh, queste erano le prime sideshow, eh, quella che ho eh, più faticato a trovare e che eh, prediligo è quella di Nightmare 3 che ho fortunatamente trovato completa di tutti gli accessori comprese le ossa carbonizzate. Ci sono anche diversi gadget abbastanza particolari come questo eh, Freddy Vintage eh, Animatronics. C'è il classico salvadanaio, gli headknocker, eh, pupazzi di varie forme e dimensioni. Queste qua dietro sono le repliche ufficiali NECA dei guanti e questi invece sono gli screen grabs mezco che riproducono alcune delle scene più famose del film. E questo è l'angolo Nightmare 3 dove ho raccolto e raggruppato le vari, i vari freddi provenienti da quel film compresi alcuni degli accessori usciti con il set di accessori Nightmare 3 eh, che comprendono appunto freddi vermone, freddi nella tv eccetera eccetera qua sotto invece eh, c'è la sezione Evil Dead Ash in eh, varie versioni e i vari antagonisti Questo è uno dei miei Ash preferiti, ehm, riproduce una scena di L'Armata delle Tenebre e ha la, il volto intercambiabile. Qua sotto invece c'è l'angolo Non aprite quella porta con vari letterface e vari personaggi provenienti da eh, Non aprite quella porta remake e Non aprite quella porta l'inizio. Qui invece c'è la collezione completa di Cenobiti di Riser, sono NECA, questo è il meraviglioso box set NECA. Eh, qua sotto invece c'è il Dottor Channard che è probabilmente è il pezzo più bello della serie ed è forse anche il più raro eh, ed è circondato da Cenobiti ma anche da eh, personaggi della serie Tortured Soul che ho deciso di raccorpare visto, vista la somiglianza con eh, i supplizianti e Riser. E la serie è una serie McFarlane disegnata da Clive Barker McFarlane ho anche la serie, qualche pezzo almeno della serie Six Face of Madness, Jack lo squartatore, la Contessa Bathory e Rasputin. Il pezzo particolare ma che io personalmente adoro è il Kotoga di Relic, perché io amo molto le action figure dedicate a personaggi così di nicchia, questo era un film di fine anni 90 che apprezzo molto. Altra action figure che potete vedere sullo sfondo è Tarmen di Il ritorno dei morti viventi, una delle poche action figure che ho deciso di tenere dentro Blister. C'è poi uno dei licantropi di Dog Soldier, questo invece è l'angolo con i mostri Universal o i personaggi più famosi, quindi Dracula, l'uomo lupo, eh, il mostro della laguna nera, la mummia e Frankenstein. 
questo invece è il famoso diorama Freddy contro Jason, eh, sempre mh, molto apprezzato anche a distanza di anni. C'è poi David di Lost Boys, i Gremlin, la cosa. Qua invece troviamo dei pezzi che sono ormai rari, ehm, dedicati alla casa dei mille corpi e eh, anche a Dracula di Bram Stoker. Questo sullo sfondo invece è un busto neca, anche questo limitato e numerato, come d'altro canto eh, questo qui sotto del corvo, Eric Draven, che è veramente meraviglioso anche a livello di sculpt, è realizzato ottimamente. Parlando di personaggi classici, ho eh, il piccolo Chucky, uscito recentemente nella versione di Ultimate, e Michael, e il piccolo Michael, mh, uscito ormai da diversi anni, che sono anche ormai piuttosto rari e ricercati dai collezionisti. Poi c'è il Globe di Freddy Krueger, eh, anche questo Neca, uno dei pezzi più belli che ho in collezione, che mi ha regalato il mio ragazzo, e eh, ne vado particolarmente orgogliosa. Il Vendicatore Tossico, Sota Toys, qua invece c'è l'angolo con i Predator, angolo che ho tenuto in ombra perché non sono particolarmente fan della saga, mentre qui sopra troviamo varie action figure fra cui eh, il killer clown from outer space Parlando invece di action figure eh, da 45 cm, ne ho diverse uscite recentemente, fra cui Freddy di Nightmare 2, Freddy di Nightmare 3 e varie action figure eh, classiche come eh, Michael Myers del remake e eh, varie altre che ormai si fanno anche abbastanza fatica a reperire. C'è poi una piccola selezione di Funko, eh, vari, vari personaggi recenti e eh, classici. Per finire vi mostro il pezzo da 90, eh, un Freddy in scala 1-1 che fa la guardia sul salotto. Per concludere vi mostro la scatola degli accessori, eh, ovviamente eh, estraendo le action figure dai blister ho un sacco di accessori volanti che eh, necessitano di essere organizzati in maniera precisa perché è un attimo perdere armi o teste di ricambio. Eh, per adesso è tutto, spero che abbiate apprezzato, se eh, siete interessati a qualche settore in particolare o a vedere in maniera più precisa qualcuno dei miei pezzi scrivetelo nei commenti, farò magari video più specifici prossimamente. Grazie per avermi seguita fin qua e al prossimo video, ciao!